大家好，我是小豪。今天我们来做香兰古早味蛋糕，材料几乎跟戚风蛋糕差不多，但是吃过的朋友肯定知道它的口感到底是怎样的。古早味蛋糕和戚风蛋糕，你更喜欢哪一种呢？我们开始吧。玉米油拿去用小火加热。没有加热太长时间，油还没有冒烟，大概在七八十度，手摸上去不烫手就可以了。这样的温度呢，只会糊化一部分的面粉，蛋糕的口感才会入口即化。油和面粉很容易混合，不用太在意手法，拌匀即可。加入椰浆。和香兰精华，你可以参考这个视频，关于香兰精华怎样弄出来的。不要死命的搅拌，它是不可能变顺滑的。这部分需要蛋黄的帮助。五个 B 级蛋的蛋黄全部加进去。蛋清先放冰箱，低温比较容易打发。蛋黄是天然的乳化剂，它可以把所有的材料充分乳化均匀。再加上刚刚面粉先跟油结合，已经阻断了面筋的形成，所以这边你不用太在意手法，用力拌匀即可。接着来打发蛋白霜。加入少许的柠檬汁或白醋来帮助稳定蛋白霜。先用低速打到起泡，然后分三次加入糖。继续用低速搅打，我用二档。在明显的纹路出现之前，把糖加完就可以了。古早味蛋糕对于蛋白霜没有太高的要求，湿性或中性发泡都可以成功，唯独你不要打到干性就好。拉出来一个大弯钩，我们通过这一些尖角可以来判断蛋白霜的状态。另外，打蛋头上的尖角是会晃动的，还会随着你的移动改变方向，这就是我们要的湿性发泡状态。先混合一部分的蛋白霜。湿性发泡的蛋白霜呢，质地很软，很容易混合，动作尽量放轻。拌匀后，再倒回蛋白霜中，改用刮刀，用切拌的手法，边转动盆具，拌匀即可。有看到蛋白颗粒，可以像这样剥开，最后刮一下盆底，确保拌匀就可以了，不要过度搅拌。我用火底膜，底部会进水，要用铝箔纸把底部包起来，内部垫上油布或烘焙纸，方便脱模。弄平表面。震掉大气泡，送入预热好的烤箱下沉，用水浴法烤八十分钟。烤完是这样的，马上脱模放凉。用了油布呢，你会发现脱模非常的轻松，拉出来就可以了。
。油布除了好用，它还可以重复使用，非常方便。来说一下古早味蛋糕对烤箱的要求，每个人都希望做出表面平整、不会开裂的古早味蛋糕。给你们看，我不幸的做出一个开裂的做法和模具，都跟上次分享的原味古早味蛋糕一模一样，差别只是这一次用了五个鸡蛋的配方，面糊变多了，导致膨胀起来更加靠近上火。我怀疑是因为表面受热太快才导致开裂的。为了验证这个想法，我才做了这一次的蛋糕。前期烘烤，我先盖铝箔纸，防止表面受热太快。到最后的二十分钟，拿走铝箔纸，让表面上色，结果就没有开裂啦。如果你和我一样烤箱不够大，可能需要注意一下上火的问题。另外，旋风烤箱也不适用哦，蛋糕表面会被热风吹干，导致开裂。用旋风烤箱的你，可以试试看盖铝箔纸的方法，或许可以帮上忙。如果你觉得表面上色不够呢，可以多烤十分钟，直到你想要的程度。接下来让画面来介绍它到底软不软，好不好吃。想不想吃啊？赶快去做一个吧！<笑>谢谢你们的收看，我是小豪，我们下期再见。